sei un giocatore non troppo esperto ma ti piace il backgammon e vorresti capire meglio certi concetti per evitare di ripetere sempre gli stessi errori? Ragioniamo insieme su alcune posizioni con gli occhi di chi non è un campione ma vuole imparare e migliorarsi. In questo video, in collaborazione con Charlotte Tavecchio, che ringrazio, vediamo come evitare o almeno minimizzare i tiri cattivi al tiro successivo. Allora, posizione di bear off, quindi stai portando fuori le pedine, l'avversario ha due pedine sul bar e due pedine sulla casa 4, quindi sei in netto vantaggio, considerazioni? C'è anche il cubo, e, sì, le considerazioni cercare appunto come l'hai chiamata tu, di evitare i tiri cattivi, quindi cercare di fare un bear off più sicuro possibile, quindi la regola che dobbiamo seguire è quella di cercare di lasciare le pedine, le ultime, pari. Io probabilmente non ho seguito questa regola, e non, non mi ricordo che mossa ho fatto. Eccola qua la mossa che hai fatto. Probabilmente ho tenuto solo le ultime due pari. Sì. E invece è strategico tenere sia l'ultima che la penultima per cercare di evitare i tiri cattivi il più possibile anche nei tiri successivi. Però qua c'è una considerazione importante. In questo tipo di posizioni devi valutare e devi massimizzare, anzi devi ottimizzare il rapporto tra vittorie singole e gammon. Quindi da un lato potresti dire porto fuori due pedine, eh, invece giocando la mossa migliore, la mossa sicura, non ne porti fuori neanche una. Ok. Ma quello che devi considerare è quanti gammon, le probabilità di gammon sono alte, sono medie per cui devi forzare per cercare di fare gammon, come valuti i gammon qua? Ma qui ha due pedine sul bar e ancora due che probabilmente escono con quattro tiri, quindi considero da, dalla sua casa due per quattro, otto, più altri due per sei, per tre che fa sei, quindi otto più sei, 14 più altri 2 che fa 16 più quelle che gli devono uscire quindi ce ne sono possibilità di gammon qua allora così a occhio un occhio un attimino esperto vede subito che praticamente se non ti colpisce fai quasi sempre gammon mm. perché eh, è in ritardissimo non solo a quelle quatt due pedine sul bar e due nella tua casa in terra ma anche due pedine sul midpoint quindi praticamente vinci sempre gammon quindi il tuo ma... obiettivo è solo ridurre al minimo il rischio di essere colpito e questo conto tu normalmente lo fai come l'ho fatto io con i cambi tavola o c'è un modo sul pip count per farlo più velocemente? No, beh allora, il, il cambi tavola è il modo sicuramente più rapido. Poi in posizioni più complicate non è per niente semplice. Ad esempio tra uh, mercoledì e oggi mi sono capitate tre posizioni in cui andava fatta la valutazione mi sembra che ne ho sbagliato due su tre, non erano errori grandissimi, però lì era complicato. Qua invece è molto facile, è molto facile perché si vede così a occhio, senza neanche considerare i cambi tavola, che 
se non ti colpisce fai gammon quindi devi giocare la mossa più sicura non c'è okay. storia Va quindi bene. qui un giocatore esperto gioca 6-3 senza esitare dopo la tua okay. mossa tu scopri una pedina col 6-2 6-6 6-7 6-8 4-4 cioè mm, non sono pochi perché devi no. rischiare nell'altro caso giocando la mossa eh, preferibile quindi mossa sicura 6-3 scopri solo col 6-2 mm -hmm. quindi molto molto meglio ok va bene bene passiamo alla successiva Ok, qui questa è più complicata. Allora, quella di prima era molto semplice. Questa è più complicata. Devi giocare, però anche qui probabilmente lo stesso, uh, lo stesso game, uh, però in, in qualche tiro prima. Qui devi giocare un 5-3. Come ragioni? Io disferei la punta... 8 perché? Mm, perché poi lui deve entrare ancora con due pedine e mi sembrerebbe più semplice poi portare dentro quella che è rimasta sull'11 esatto allora vediamo innanzitutto che cosa hai giocato tu in partita tu hai portato al sicuro quella dall'11 che però non è a colpo diretto a parte che ha due pedine sul bar mm. per cui ti potrebbe colpire solo con un doppio 4 ma non ci arriva eh, il punto qual è? è che la casa 8 non ti serve per contenere le pedine avversarie mm -hmm. ma può diventare un problema se lui rientra perché potresti eh, potresti scoprire mentre invece dall'11 esci facilmente cioè non esci entri facilmente in casa quindi il tuo problema è sicuramente quello di eh, uscire col, eh, con lo straggler con la pedina arretrata però poi può essere anche quella di eh, liberare la casa 8 quindi Adesso non puoi uscire con la pedina arretrata, che sarebbe la priorità numero uno, e quindi almeno ti liberi della casa 8, di un problema addizionale. Quindi questa è la mossa migliore. Quella sì. che hai giocato tu mh, non aiuta più di tanto, perché poi ti puoi ritrovare, se lui tira subito un 4, e poi hai qualche rischio hai qualche rischio. Quindi stai eliminando, cioè liberando la casa 8, stai eliminando o riducendo i tiri cattivi. Un problema successivo, è come se io prevenissi il problema al tiro successivo. Esatto. Eh, a proposito dei tiri cattivi, ad esempio, con la mossa che hai giocato tu, se tiri un doppio 4, che fai? Eh. oltre a maledire il fatto di non aver, <ride> di non aver liberato casa 8 eh, ti ritrovi male perché devi muovere per forza la punta 6 e la punta 5 quindi in questi casi in cui hai una posizione ottima devi cercare di pensare a quali possono essere i tiri cattivi e cercare di ridurli al massimo questo è l'obiettivo Va bene, quindi cercare di pensare proprio al tiro successivo. Eh sì, sì, non limitarti alla, alla mossa ma cercare di vedere un po' avanti, assolutamente. Che è una cosa più, più difficile in realtà perché ci vuole un po' di immaginazione capire quali sono i tiri. Per me è più difficile nel senso per il mio livello di gioco è più difficile pensare al tiro successivo, però que questo era chiaramente 
7. Un, sì, però a parte il doppio 4, a parte il doppio 4, qui c'è il problema che ti devi rendere conto, senza bisogno di calcolare, che la casa 8 può essere un problema. Ok. Questo è il, è il punto. Ok, bene. Non sei un campione, ma vorresti imparare e migliorare il tuo livello di gioco? Ti piacciono le spiegazioni semplici? La playlist lezioni per intermediate è quello che fa per te. Raccoglie tanti video che ti interesseranno sicuramente.